Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Çok güzeller. Sadece güzel değil. Aynı zamanda da sihirli. Bunlar sihirli dans ayakkabıları. Dans mı? Eh, demek ki bana göre değiller. Çünkü ben dans edemem. Yanılıyorsun Nimon. Dans edebilirsin. Bu ayakkabılar herkesi mükemmel dansçılara dönüştürebilir. Hatta dünyadaki en kötü dansçıları. E, yani seni bile. Bu imkansız. Böyle bir şey olamaz. Olur. Bekle sana göstereceğim. Şu ayakkabıları giy. Ben de müziği başlatayım. Of Zeytin. Ee, farklı bir şeyler hissediyor musun? Hmm, belki. Ayaklarında ritmi hissediyor musun? Olabilir. Hadi ama itiraf et. Dans etmeden duramıyorsun. Karşı koymak imkansız. İmkansız. Karşı koyma Limon. Kendini müziğe bırak. Ya şimdi ne düşünüyorsun? <gülüyor> Mükemmel bir dansçı olabileceğimi tabii ki. Ee, e, hala kötü bir dansçısın. Mükemmel dans etmeni sağlayan şey sihirli dans ayakkabılarıydı. Şimdi ayakkabıları çıkar ve tekrar dene. Ay ay ay. Aa, aa. Gördün mü Limon? İşin sırrı sihirli dans ayakkabılarında. Vay. Haklıymışsın. Bu ayakkabılar gerçekten sihirliymiş. Bunları nasıl yaptın Zeytin? Bana anlatmalısın. <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Sihirli dans ayakkabıları diye bir şey yok. Nasıl yani? <gülüyor> Hemen de inandın. <gülüyor> Bu ayakkabıların seni iyi bir dansçı yapabileceğine inandın ve iyi bir dansçı oldun. İnanmanın gücü bu. Peki herkes de işe yarar mı? Bilmem ama deneyebiliriz. Hadi gel benimle. Bunları ne dersin? Mükemmel. Babişko böyle ayakkabıları olduğunu bile hatırlamaz zaten. Bunları alabiliriz. <gülüyor> Bunlarla harika dans edeceksin. Sihirli dans ayakkabıları diye bir şey yoktur. <gülüyor> İddiaya girelim mi? Bu ayakkabıların beni harika bir dansçı mı yapacağını söylüyorsun. Hem de ikisi de sol tekken. <gülüyor> Görelim bakalım neymiş. <gülüyor> Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Emin misin? Ritmin parmaklarından yukarı doğru süzüldüğünü hissetmiyor musun? Bacaklarına doğru yayıldığını. Oh, ay, oh, oh, belki de. Oh. <gülüyor> Kendine oh. engel olamıyorsun değil mi? Aslına bakarsan oh, olamıyorum. Öyleyse çabalama <gülüyor> ve kendini <gülüyor> bırak. Oh, oh, bırakıyorum. <gülüyor> Sonunda biraz egzersiz yapmalı sevindim. Keşke okuldaki herkese bu sihirli ayakkabılardan verebilseydik. Ne kadar mutlu olurlardı bir düşünsene. <gülüyor> Ve para da kazanırdık. Ha? Ee, ayakkabıları satsaydık yani. Ama bu doğru olmaz ki. Hmm. Eğer parayı iyi bir amaç için kullanırsak olur. Evet iyi bir amaç için kullanırsak olabilir. Hmm, mesela... Buldum. Ayakkabıları satarak kazanacağımız parayla okula yeni bir pimpon masası alabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey bir sürü ayakkabı. Bunlar çok mu çirkin? Biraz ama ver bakalım. <gülüyor> Şimdi güzel oldular. Of Zeytin bunca şeyi nasıl taşıyacağız? Ondan kolay ne var? <gülüyor> Limon, ayakkabıların özelliğini 
size göstermek için önce ayakkabısız dans edecek. Ay, korkunç bir dans değil mi? Şimdi de sihirli dans ayakkabılarıyla yapacağı dansı görelim. Belki bu ayakkabılar sihirli değil ama ayakkabıları giyip sihirli olduklarına inandığınızda hepiniz muhteşem birer dansçıya dönüşmediniz mi? Evet! Bu ayakkabılar kendinize inandığınızda her şeyi başarabileceğinizi gösterdi. Ödediğiniz küçük para buna değmez mi? Hayır! Gerçekten çok üzgünüz. Keşke herkese parasını geriyor diye bilsek. Ama hiç paramız yok. Evet yok ama pimpon masasını satabiliriz. Hatta ona sihirli pimpon masası dersek çok paraya satarız. Böylece herkesin parasını geri ödeyebiliriz. <gülüyor> Süper fikir buldum. <gülüyor> ee, tamam, tamam. Ee, kabul ediyorum. Kötü bir fikirdi. İhtiyacınız olan parayı kazanmanın bir yolu var. Ama bu hiç de kolay olmayacak çocuklar. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor? Of, bu boya hiç bitmeyecek. Limoncuğum, sihirli fırçalarımızı kullanırsak biter. <gülüyor> Nasıl yani? Sihirli fırça mı? Evet, sihirli fırçalar kendi kendine boyar. Bak şimdi. Gördün mü? <gülüyor> Hadi, sıra sende. <gülüyor> Bunlar gerçekten sihirli mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hala bütün işi biz yapıyoruz. Ama bunların sihirli olduğunu düşündüğümüz için işimiz kolaylaşıyor. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Limon, zeytin. Bu ayakkabıları nasıl 